వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ దిస్ ఇస్ ప్రౌలిక మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది క్లాస్ టెన్త్ యొక్క ఫస్ట్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ అందరికీ న్యూట్రిషన్ అనగానే గుర్తొచ్చేది ఏంటి ఫుడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటాం ఫుడ్ 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 కానీ ఫుడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి వాట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫుడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్రోత్ రిపేర్ మనం ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి ఫుడ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వీ ఆర్ దిస్ స్ట్రాంగ్ యా ఫుడ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ నవ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో మనం కొన్ని టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నేర్చుకుందాం ఏవైతే మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే టెన్ మినిట్స్ ముందు ఎగ్జామ్కి వన్ వీక్ ముందు వన్ అవర్ ముందు అట్లా చూసుకొని వెంటనే రివైజ్ చేసుకొని వెంటనే చేసుకొని టాపిక్స్ ఏంటో చూద్దాం యా న్యూట్రిషన్ అనేది టూ టైప్స్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటంటే సన్లైట్ని యూజ్ చేసుకొని ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేది సన్లైట్ని యూజ్ చేసుకొని ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేది ఏంటి యా నథింగ్ బట్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ది ఆటోట్రో ప్లాంట్స్ అండర్ గో ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ప్లాంట్స్ సన్లైట్ని యూజ్ చేసుకొని ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాయి విచ్ వీ డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ మనం ప్లాంట్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాము ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం మనం మనం ఓన్గా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోము ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తే వీ డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ సమ్టైమ్స్ మనం మీట్ కూడా తింటాము అది ఫుడే కానీ మీట్ లైక్ వైజ్ యానిమల్స్ కూడా దేనిపైన డిపెండ్ అయితే ప్లాంట్స్ పైన డిపెండ్ అయితే సి లైక్ ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అనుకుంటే విఆర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ సి ఇప్పుడు మనం ప్లాంట్స్ పైన డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ డిపెండ్ అవుతాం ఎందుకు సపోజ్ ఇప్పుడు ప్లా హ్యూమన్స్ మనం వెజిటేరియన్స్ నాన్ వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్స్ ఓన్లీ ఈట్ వెజ్ లైక్ ప్లాంట్స్ అండ్ నా సమ్ అదర్ థింగ్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ యానిమ అంటే మీట్ యానిమల్స్ కూడా ప్లాంట్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనం మీట్ తీసుకుంటాం మీట్ తీసుకుంటే మీట్ దే యానిమల్స్ ఏమి తింటాయి ప్లాంట్స్ సో అందుకని ఆర్ హ్యూమన్స్ అనేవాళ్ళు డైరెక్ట్ ఆర్ అన్డైరెక్ట్ వీ డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి ఫుడ్ సన్లైట్ ద్వారా ప్రిపేర్ చేసుకునే దాన్ని ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం నెక్స్ట్ ఈ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ఓకే ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే అన్నాను ఎలా ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే యానిమల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు అన్నాను ప్లాంట్స్ చేసుకుంటే అన్నాను ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లాంట్స్ అనేవి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి అందరికీ తెలిసిన చాలా 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 ఈజీ ప్రాసెస్ అంటే ఈజీ ప్రాసెస్ కాదు అందరికి తెలిసిన ప్రాసెస్ ఫోటోసింథసిస్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంటి ఫోటోసింథసిస్ అనేది ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకునే ప్రాసెస్ని ఫోటోసింథసిస్ అంటాం ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ఎట్లా జరుగుతుంది సన్లైట్ ప్లాంట్ అనేది సన్లైట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సన్లైట్ వాటర్ అండ్ సమ్ అదర్ మెటీరియల్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకునేది ప్లాంట్ ఆ ప్రాసెస్ని ఫోటోసింథసిస్ అంటాము నెక్స్ట్ ఈ ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ని ఫస్ట్ అసలు ఎలా కనుక్కున్నారో ఎవరు కనుక్కున్నారో తెలుసుకుందాం ఫోటోసింథసిస్ అనే అసలు ఇంతకు ముందు మనకి ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రా ఇంకా కనుక్కున్నప్పుడు ఏంటో తెలియదు ఫుడ్ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతుంది ప్లాంట్స్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయి అవి ఏమి తెలియనప్పుడు సైంటిస్ట్ సిబి సిబి వ్యానిల్ అనే అతను ఈ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ని డిస్కవర్ చేశారు ఎలా అంటే ఒక ఈక్వేషన్ కనిపెట్టారు ఇతను ఏంటి ఆ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి ఈ ప్రాసెస్ అంటే ప్లాంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ని తీసుకొని ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ లైట్ యొక్క ప్రెజెన్స్లో క్లోరోఫిల్ యొక్క ప్రెజెన్స్లో వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ వాటర్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇంతకు ముందు తెలియక ముందు ఎల్ సిబి వ్యానిల్ అనే అతను ఈ ప్రా ఈ ఈక్వేషన్ని చెప్పారు ఈ ఈక్వేషన్ని చెప్పి ఎలా జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అనేది చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇతను ఈ ప్రాసెస్ చెప్పిన తర్వాత మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు లైక్ వైజ్ ప్లాంట్స్ గ్లూకోజ్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాయి కదా ఆ ఈక్వేషన్ ఏమన్నా ఐడియా ఉందా మీకు యా ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటో చూద్దాం మనం ఇతను ఇప్పుడు గ్లూకోజ్తో ఈక్వేషన్ ఎలా చేశారో చెప్దాం మనం సిబి వ్యానిల్ అనే అతను పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియాని తీసుకొని వాటర్ ప్లేస్లో సర్ఫ్ సల్ఫర్ని రీప్లేస్ చేశారు అలా రీప్లేస్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఈక్వేషన్ కానీ సర్ఫర్ సల్ఫర్ని రీప్లేస్ చేసినప్పుడు
పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా తీసుకున్నప్పుడు అతని యొక్క బై ప్రోడక్ట్ ఏమొచ్చింది సల్ఫర్ బట్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ కాలేదు ఫోటోసెన్సిస్ ప్రాసెస్ వల్ల మనకేం జరుగుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫోటోస్ ప్లాంట్స్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి బట్ అతను ఏం చేశాడు సల్ఫర్ తో రీప్లేస్ చేశాడు సల్ఫర్ తో రీప్లేస్ చేయడం వల్ల ఆక్సిజన్ రాలేదు సో అందుకని మళ్ళీ హెచ్ టూ అనే తీసుకొని గ్లూకోజ్ బై ప్రొడక్ట్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆక్సిజన్ వాటర్ బై ప్రొడక్ట్ వచ్చేలా చేశారు యా ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో కొన్ని ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ మనకి ఏం చెప్తాయి స్టార్చ్ ఎక్కడ ప్రెజెన్స్ అయి ఉందా లేదా నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టెస్ట్ చేయడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చదువుకోవాల్సిందే దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అదే ఉండిద్ది సో మనం చదవాలి అవి తప్పదు ఆ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ అని వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు డైరెక్ట్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఏంటి అనేసి అడుగుతారు సో మనం అవి చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసుకుందామంటే హ్యూమన్ బాడీలో న్యూట్రిషన్ ఎట్లా జరుగుతుందో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలో డైజెషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి ఫుడ్ తీసుకుంటాము తీసుకున్నప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలో డైజెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫుడ్ అనేది డైజెస్ట్ అవుతుంది లైక్ ఇప్పుడు ఫుడ్ తీసుకునేది ఎలా మౌత్ మౌత్ అంటే ఏంటి ఓవరల్ క్యావిటీ ద్వారా ఫుడ్ తీసుకుంటాం ఫుడ్ దాని తర్వాత ఈసోఫాగస్ అట్లా మొత్తం వెళ్ళి స్టమక్ లోకి వెళ్ళి ట్రాకియా ఫుడ్ ట్రాక్ అన్నిట్లోకి వెళ్ళి స్టమక్ లోకి వెళ్తుంది స్టమక్ లో ఏం జరుగుతుంది మనకి డైజెషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఈ డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అది సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల డిసీజెస్ కూడా వస్తాయి ఆ డిసీజెస్ అనేవి సివియర్ గా ఉంటాయి కొన్ని సపో కొన్ని అంత సివియర్ గా ఉండకపోవచ్చు అలాగే సివియర్ గా కూడా ఉంటాయి సో డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే డైజెషన్ ప్రాసెస్ జరగకపోతే ఫుడ్ కన్వర్ట్ అవ్వదు ఎనర్జీగా మనం ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అసలు మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఏంటి ఎనర్జీ కోసం కదా ఆ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవ్వదు డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది లేకపోతే ఫుడ్ అనేది కన్వర్ట్ అవ్వదు సో డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం నవ్ నేను డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో ఏం ప్రాసెస్ జరుగుతుందా అని చెప్పాను కదా అది దాని యొక్క ఫ్లో చార్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఈ ఫ్లో చార్ట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫ్లో చార్ట్ ఎట్లా ఫుడ్ ఫస్ట్ ఫుడ్ మనం దేని ద్వారా ఇంటేక్ చేస్తాం మౌత్ మౌత్ నుంచి అది ఎక్కడికి వెళ్ళిద్ది బక్కల్ క్యావిటీ అంటే ఏంటంటే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఈస్ కాల్ బక్కల్ క్యావిటీ బక్కల్ క్యావిటీ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఫ్యారింగ్స్ సి దిస్ ఇస్ ఫ్యారింగ్స్ నెక్స్ట్ ఈసోఫాగస్ ఈసోఫాగస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది స్టమక్ 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 నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి రెక్టమ్ యానస్ సి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ రెక్టమ్ యానస్ యానస్ నుంచి మనకి బయటికి ఎక్స్క్రీటరీ రూపంలో వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి లివర్ ద్వారా పాంక్రియాస్ ద్వారా కూడా వెళ్తుంది లైక్ వైజ్ సమ్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా ఫుడ్ ఎలా ఇంటెక్ తీసుకొని తీసుకోలేని వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ లివర్ ద్వారా కానీ పాంక్రియాస్ ద్వారా కానీ ఫుడ్ ని స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు అలా కూడా మనకి లాస్ట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఐ మీన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే లాస్ట్ కి ఫుడ్ అనేది కంపల్సరీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ తర్వాత మనకు జరగాల్సిన ఎక్స్క్రీటరీ ప్రాసెస్ ఆ ఎక్స్క్రీటరీ ప్రాసెస్ జరగడానికి ఫుడ్ అనేది డైజెస్ట్ అవుతుంది ఆ డైజెస్ట్ కాకపోతే మనకి ఎన్నో డిసీజెస్ వస్తాయి ఫుడ్ డైజెస్ట్ కాకపోవడం వల్ల మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది అది పెద్ద డిసీజ్ ఇండియాలో మనం ఎంతో మంది సఫర్ అవుతుంది మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల మనం అసలు ఫుడ్ తీసుకునేది ఎనర్జీ కోసం ఆ ఎనర్జీ లేక ఎంతో మంది మనం అనుకోవచ్చు ఫుడ్ తీసుకోకపోతే ఏం డిసీజెస్ వస్తాయి అని బట్ నో ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం పోవడం వల్ల ఎన్నో డిసీజెస్ వస్తాయి మాల్ న్యూట్రిషన్ డయాబెటిక్స్ ఓవర్ ఫుడ్ తీసుకున్నా ఓకే మనకి ఫుడ్ లేకుండా తీసుకోకపోవడం ఒకటి ఓవర్ ఫుడ్ తీసుకున్నా ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఎక్కువ తిన్నా వచ్చేది ఏంటి ఒబెసిటీ సో ఆ డిసీజెస్ ఏంటో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే నేను చెప్పనట్టుగానే డిసీజెస్ డ్యూ టు మాల్ న్యూట్రిషన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల డిసీజెస్ నేనేం చెప్పాను డిసీజెస్ ఎందుకు కాజ్ అయితే ఫుడ్ లేకపోకో లేకపోవడం వల్ల కానీ ఫుడ్ ఓవర్ కావడం వల్ల కానీ సి ఫస్ట్ మనం ప్రోటీన్ క్యాలరీ క్యాలరీ ప్రోటీన్ క్యాలరీ మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ప్రోటీన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటంటే బాడీలో ప్రోటీన్ యొక్క డెఫిషియన్సీ అంటే
ఎక్కువగా పిల్లలు ఎక్కువ దీనికి సఫర్ అవుతారు మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది పిల్లలు ఎక్కువ సఫర్ అయ్యే డిసీజ్ ఇది సో ఫుడ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ మనం ఫుడ్ తీసుకోవడం అంటే ఏదంటే అది తీసుకోవడం కాదు ఈక్వల్ లెవెల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ లైక్ ప్రోటీన్ ఎంత తీసుకుంటాం క్యాలరీ ఎంత తీసుకుంటాం ప్రోటీన్ క్యాలరీ ఎంత తీసుకుంటాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే దీన్ని అంతా మనం ఏమంటాం డైట్ ఫర్ అ హ్యూమన్ డైట్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రైట్ ప్రకారం కనుక ఫుడ్ తీసుకోకపోతే ఈ డిసీజెస్ అనేది వస్తాయి నేను చెప్పినట్టు ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా డిసీజ్ వస్తుంది అని చెప్పా క్యాలరీ క్యాలరీ మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి ఫుడ్ ఎక్కువగా క్యాలరీ కంటెంట్ కనుక ఎక్కువ అయితే మనం తీసుకునే డైట్లో ఒబేసిటీ వస్తుంది ఒబేసిటీ ఎవరికి వచ్చింది పిల్లలకి వచ్చింది పెద్దలకి వచ్చింది అందరికీ వచ్చింది ఎప్పుడు క్యాలరీ కంటెంట్ కనుక మనం తీసుకునే డైట్లో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒబేసిటీ వచ్చింది ఒబేసిటీ వల్ల ఫ్యాట్ బాడీ యొక్క వెయిట్ పెరిగిపోవడం థైరాయిడ్ లాంటివి ఎన్నో డిసీజెస్ వస్తాయి ఒబేసిటీ వల్ల సమ్టైమ్స్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఫుడ్ అనేది ఈక్వల్గా తీసుకోవడం డైట్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం డైట్ అంటే ఏమనుకుంటాం వెయిట్ లాస్ కనుక్కుంటాం బట్ రాంగ్ డైట్ అనేది ఫుడ్ ఎంత కంటెంట్లో ఏమి తీసుకోవాలి అనేది చెప్పడానికి డైట్ ఉండిద్ది నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ క్యాలరీ మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ప్రోటీన్ క్యాలరీ రెండు డెఫిషియన్స్ అయితే వచ్చేది మెరాస్మస్ ఎప్పుడు ఇది ఎక్కువగా ఎవరిలో చూస్తామంటే వెంటనే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు లైక్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయిన వెంటనే సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కనుక వస్తే వాళ్ళలో చూసే డిసీజ్ మెరాస్మస్ ఆ డిసీజ్ వల్ల వాళ్ళు వీక్ అయిపోతారు వాళ్ళ దగ్గర ఇమ్యూనిటీ ఉండదు ఇమ్యూనిటీ లేకపోవడం వల్ల సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ క్యారీ చేయలేరు ఇలా క్యారీ చేయకపోవడం ఓకే క్యారీ చేసి ఒకవేళ బర్త్ ఇచ్చినా కూడా వీళ్ళు వీక్ అయిపోతారు ఆఫ్టర్ దట్ ఉమెన్ అనే వాళ్ళు వీక్ అయిపోతారు వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్ క్యాలరీ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇది గనక వాళ్ళకి వస్తే ది కాన్ క్యారీ ఏ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ యా లైక్ వాజ్ ఇంకా ఇంకా వేరే డిసి వేరే డెఫిషియన్సీ ఏముంది మనకి ప్రో విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఏంటో ఏంటో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ అసలు మనకి విటమిన్స్ మన బాడీలో సింథసైజ్ అవుతాయా లేదా అవ్వవు విటమిన్స్ మన బాడీలో సింథసైజ్ అవ్వవు మనం టూ టైప్స్గా ఫుడ్ విటమిన్స్ని మన బాడీలోకి తీసుకోగలుగుతాం ఎలా డైట్ పరంగా కానీ బ్యాక్టీరియా ఇంటెస్టైన్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా అవి సింథసైజ్ చేయాలి అలానే తప్ప మనం బ్యా విడిగా మన బాడీలో అయితే విటమిన్స్ అనేవి సింథసైజ్ కావు డైట్ పరంగా ఎలా నేను చెప్పాను ఇందాకే ప్రోటీన్ క్యాలరీ అంటే ఇడ్లీ తింటే ప్రోటీన్ వచ్చిద్దా దోశ తింటే ప్రోటీన్ వచ్చిద్దా క్యాలరీ వచ్చిద్ది అంటే కాదు సి దాంట్లో ఉండే కంటెంట్ ప్రోటీన్స్ క్యాలరీ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి వాటిలో ఉంటాయి అలాగే విటమిన్స్ కూడా అంతే విటమిన్స్ అనేవి మనం ఓన్గా అవి సింథసైజ్ కావు మనం డైట్ ద్వారా కానీ బ్యాక్టీరియా మన ఇంటెస్టైన్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా కానీ దాన్ని ప్రొటీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అప్పుడే అవి విటమిన్స్ అనేవి సింథసైజ్ అవుతాయి విటమిన్స్ వల్ల మనకి వచ్చే డిసీజెస్ అంటే విటమిన్స్ అనేవి టూ టైప్స్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ సి నెక్స్ట్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అంటే ఏంటంటే విటమిన్స్ వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవ్వగలవు వాటర్ని వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అంటాము ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ అంటే ఫ్యాట్లో సాల్యుబుల్ అవుతాయి వాటికి ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ సాల్యుబుల్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ సి నెక్స్ట్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్కి విటమిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి విటమిన్ ఏ డిఇ అండ్ కె మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది ఇది ఈ టాపిక్ అవ్విన వెంటనే ఒక టేబుల్ ఉంటుంది ఆ టేబుల్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే దాంట్లో నుంచి బిట్ రాకుండా ఏ ఇయర్ టెన్త్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది లేదు అంత ఇంపార్టెంట్ ఆ టేబుల్ ఆ టేబుల్లో మనకి ఏం డిస్కస్ చేస్తారు ఈ విటమిన్స్ అనేవి డెఫిషియన్సీ అయితే ఏం డిసీజ్ వస్తుంది అనేది ఒక టేబుల్ ఉంటుంది మనకి అవి ఎలా రావాలి ఏ ఇంటేక్ చేస్తే మనకి ఈ విటమిన్స్ వస్తాయి అనేది కూడా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ విటమిన్ ఏ ఎక్కడ ఉంటుంది గెస్ చేయగలుగుతారా యా విటమిన్ ఏ దేంట్లో ఉంటుంది ఫిష్ మనం తింటాం కదా ఫిష్ ఫిష్లో విటమిన్ ఏ ఉంటుంది విటమిన్ సి సిట్రిక్ యాసిడ్ లైక్ ఆరెంజెస్లో వాటిల్లో విటమిన్ సి ఉంటుంది టామరైన్ వాటిలో విటమిన్ సి ఉంటుంది ఇవి తీసుకోకపోతే వచ్చే డిఫిషియన్సీ వి డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ అండ్ ఇవి ఎలా తీసుకోవాలి వేటిల్లో ఉంటుంది విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ అనేది మనకు ఆ టేబుల్లో ఉంటుంది so likewise this is the chapter of nutrition ee chapter lo important topics and questions manam ever discuss cheskundam kada ivi manam exam kelle one week mundu